ähm, Mann und Frau sind gleichberechtigt im Hinduistischen. Gott Shiva und Gott Shakti, die stehen symbolisch einmal für das Geist der Gott Shiva und die Frau ist eben Shakti. Shakti ist auch das Wort synonym für Energie. Das heißt, die beiden zusammen im Einklang ist die Welt. Beides alleine geht nicht. Also damit ist auch die Grundlage für mich da, dass Mann und Frau gleich agieren können und müssen. Nur jeder hat eine andere Stärke. Und die drei Göttinnen, was ich gesagt habe vorhin, Saraswati, Lakshmi und Durga, das sind Bildung, Wohlstand und Kraft. Und das ist schon für mich ein Grund, stolz zu sein. Das sind Frauen. Also da sehe ich, dass da schon eine Gleichberechtigung da und ich versuche das auch so zu verstehen. Der Bab, der Vorläufer von Baula, der hatte äh, seine ersten 18 Anhänger, die Buchstaben des Lebendigen genannt. Mit ihm zusammen waren es 19. Und eine von denen war eine Frau, aber diese eine Frau ist eine der wichtigsten Apostel oder Apostelin von Bahá'u'llá. Sie ist 1847 unverschleiert vor eine große Männergesellschaft der Gläubigen aufgetreten und damit äh, dargelegt, dass eine ganz neue Zeit anbricht. Sie hat letztendlich ihre Kühnheit äh, mit dem Leben bezahlt, aber sie gilt nach wie vor auch für viele nicht bei im Orient und im Iran als die Ikone der Frauenbewegung. Und äh, von da an war Frau und der Mann gleichgestellt. Also Gleichberechtigung ist für mich als Pfarrerin wirklich mit einer der wichtigsten Punkte. Also gerade, weil ich viel Sexismus erlebt habe, also Diskriminierung aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, dazu noch eine religiöse Frau, das ist einfach ein Punkt, der gesellschaftlich immer noch so ist, dass man da Dinge hört, die man nicht hören möchte und diskriminiert wird. Und ich finde gerade in der Kirche, wo das ja auch jahrhundertelang passiert ist und wo wir auch da immer noch nicht an einem Gleichberechtigungspunkt angekommen sind, so wie in der Gesellschaft, müssen wir uns immer wieder klar dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Und deshalb ist Gleichberechtigung ein ganz wichtiger Punkt, weil eben Gott Menschen als Menschen geschaffen hat und nicht gesagt hat, so und die Menschen mit einem bestimmten Geschlecht, die sind jetzt minderwertig. Daoistische Praxis ist das Yin und Yang im Balance bringen. Das heißt, Mann und Frau zusammen gleichberechtigt kultivieren, ist immer ein schnellerer oder besserer oder auch schönerer Weg, um das Dao zu verwirklichen. Das sind die Worte, die mir einmal ein Meister äh, ans Herz gelegt hat.